Hello, yang wala-wala hero. Hello. Pero muna po ako lost and found dito kasi sino ang nangyayari. Ito, hindi na ito. Pag-claim na lang po. Pero po dito isang Magwala pa stop, kunin ko na lang kung muna sa motor. Aligan. Ito, ito, ito. Yan. Ito, ito na. Brown, brown. Nakakahiya ka. Ah, nila ba na raw po yan? May daw din yan. O ito pa, ito pa. Ano ito? Ang mga pangwala. Nalagay ko na dito ha. Baka mo hiya, yan. Ito, 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 ito. Ah, dito pa pala si Nanay Nilia. Nakala ko, buhay na po kayo. Hindi pa po natin nakakapentuhan ako si Nanay Nilia, no? Well, let's turn your Bibles to the book of Proverbs. Aklat mo ng Kalikaan. Kapitulo 31, talatang 20. Proverbs 31, verse 20. Ito po yung tungkol sa virtuous woman. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Uh, actually, itong uh, Lemuel, most probably, ito rin po si, ano, ito rin si, ano, si King Solomon. Dahil, even if you read the records of, record of the kings in Israel, wala namang hari na tagnalang Lemuel eh. Hindi naman sila nagkaroon ng hari na Lemuel at pangalan. So, most probably, ito rin po ay si Hari Solomon. At siya hindi magawa ng kanyang na nanay, ano? Mga brothers, ito rin sa mga rito, yung tungkol sa isang virtuous woman. Uh, sabi niya sa verse 13, Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So, tinuturuan ni ng mga ano kaya ko? Si Batshiba, no? Si Batshiba ang nanay nila, di ba? Nanay ni Solomon, Batshiba. Okay, verse 20. Ano raw ang isang bagay tungkol sa virtuous woman? She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. Ayun po ang ating natalakagin, ano, sa araw na ito. Reaching out to the poor and needy. Ito po ay napapanahon dahil ngayon po ay walang tigil ang pagbaha at tulong sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas. Tama ba ako? Parting Eastern Visayas yan. Leyte, Samar. Yan. Tuloy-tuloy po ang pagbaha ng tulong at pag-reach out. Nakatrukot lamang. At itong Panahon ng kalamidad, eh, nahalo uh, makuha ng mga Pilipino. Pero daro dyan mga panahon na yung mga relief dyan na nagkanda sira-sira na lang. Ang ispan is a uh, meron pa dyan na sa limlay mamigay, eh, pinagtatabi ng mga ano, mga tauhan ng uh, DSWD. Nagtatago nila. Pero ba ako narinig na si Vice President Binay daw eh, ano, yung mga dilatang ano, mga imported, pinagtatanggal ang pangalan, pinagtatanggal ng ano, ng sardinas, ano? <laughs> Para mapunta sa kanila, ako oh, gano'ng katotoo yan, ano? Pero po ang mga balibalita. Sa manoro tayo ng krisis, Nasa paon ng kalabidad, eh, sinasamantala pa yan ng mga politiko, sinasamantala pa ng kalokohan. <laughs> Kaya nakakayamot, ano, yung mga ganyan mga balita. So ito po yung panahon na tayo po'y maging uh, sensitive sa kalagayan ng ating mga kababayang masalanta ng bagyo, mga nangangailangan. Kaya ito'y panawagan na rin, ano, pero pa yung mga nais na iambag, whether cash or in kind. Pagka-cash, iti-channel na lang po natin sa part kasi cash mo ang kailangan tinatanggap ng donations. 
And then sila na po yung uh, nabibili doon at saka nila distribute. Pero kung in kind, kailangan pa rin po natin yan. Kailangan pa rin po ng ating mga kalubayan yan. Dahil matagal po, bago yan, back to normal. It will take around two to six months bago maging uh, medyo normal na konti. No? Ang kanilang pangumuhay. So they will still need a lot of help from us, from other people. So papadala na lamang natin yan through... Navy, pagkakala uh, po ang Navy ay eh, tumatanggap ng mga donations in kind. Pwede natin i-channel sa kadalay ng aking mga... Actually, meron mga nagdala na rito eh. So, yun pong balak magdala eh, paki-channel na lang sa movie image group natin, no? For uh, uh, pag-iingat, keeping, ano ho, at uh, until finally may ayos po natin ang pagpapadala. Okay, so po yung ating uh, natalakayin sa araw nito, reaching out to the poor and needy. By way of introduction, ano, ano nyo po ang buhay natin, maraming ironic sa buhay natin eh, maraming mga bagay-bagay ang, ano ba sa, may Tagalog ng iro, ay, irony? May Tagalog ba niya? Hindi, hindi bakal eh. <laughs> bakal to. Oo, oh, uh, parang na, uh, kabalik tara yun nga akala dito kabalik tara akala mo ganito yun pala hindi akala mo nawawala ka yun pala nakakaroon ka akala mo nakakaroon ka yun pala nawawala ka no? so life is uh, full of variety sabi nga eh when uh, Magellan sailed going east instead of taking the the usual route which is eastward he took the rest diba eh pre pupunta ka ng east ang rota mo dapat papunta ka ng Silangan, dahil ang hinahanap eh, Molucas, ano yung Molucas? Indonesia? Indonesia, ano? Ang Molucas. So instead of landing in Indonesia, eh, bakta na kanyang, uh, ano, <laughs> sa Cebu siya nakarating, ano? Sa Central Visayas. Pero, he proved one thing, ano, na the earth is round, he was able to circumnavigate it. Although, hindi na siya, hindi niya nagawa yung uh, halfway, halfway na ikot dahil pinatay na siya ng mga bisaya. Hindi <laughs> niya, in-underestimate niya, tapang ng mga kababayan ni Pacquiao. No? <laughs> so, yun, nadali siya ron. So, he sailed westward and by sailing westward, eh, narating din niya po ang east, the, the west route, via the west route. So, ganun din po ang buhay natin, ano, marami mga bagay-bagay na kabaligtaran. Sabi nga eh, by dying to self, we live. So tayo po eh, diba sabi kanina sa devotion na bagit yung fortified, diba? From uh, where we get the word mortuary, diba? Mortuary. Fortified, patayin. Uh, by being dead to self, or by dying to self, actually you live. Pero yung mga tao na wala nang inatupag, kundi paligayahan ng sarili, ang pansariling uh, kapakinan. Pag sariling kaligayahan lamang iniisip, wala na siyang pakailam sa kanyang Christian duties, wala na siyang pakailam sa uh, condition of other people, kalagay o tayunin ng Panginoon, puro pag sarili na lang. O kung meron bang uh, yabag sa layunin ng Panginoon, eh, pag meron akong time, pag <laughs> may tira, pero kahit ko muna yung pag sarili ko, ha? At the first opportunity na meron ako na mapaligaya ko sarili ko, sarili ko muna. So selfish. Sa ako na walang ibang nabunit sa pili. Actually, yung ganyan mga attitude ng tao, no? actually, they are losing their lives. Makala nila, eh, they enjoy. Hindi po natin may enjoy yung buhay by searching for happiness. No? Alamos, paggawa mo niyan, eh, mapapaligaya mo ang sarili mo kasi eh. Happiness ay hindi po nakukuyang by pursuit of happiness. Kung pursuit mong happiness, marami nga eh, nagtanong ng bakasyon eh. Isang taon, dalawang taon ang inuubos para palanuhin ng bakasyon. Expecting na sa bakasyon eh, talagang they will enjoy to the max. Pero pag uwi, hindi na nag-uusap eh. Diba? <laughs> pag uwi sa bahay, Nung pala, sa daan pala, wala nang ibuwan, wala nang nag-uusan. Nung pala, nag-away habang nasa bakasun. Away, away. So, by pursuit of happiness, you, you do not find happiness. 
Dahil ang happiness ay wala po sa pursuit of happiness. Dahil ang happiness, by product po lamang yan, yun ang fulfillment, fulfilling our duties to God. Yan na nga yung ruta na tinakbo ni Solomon, di ba? Yan ang ruta na tinahak niya. Searching for happiness. You, read, you try to read the book of English Justice. Hinanap ni Solomon kung anong makakapagbaligaya sa tao. Dito sa na-i-offer ng mundo. He tried it with the uh, wine. Sinubukan niya yung wine. Pero kung napakamahal na wine ngayon, yung mga nasalgate sa Titanic, napakamahal na. <laughs> Pero yung mga wine po, no? 1913, tama ba ako? Ay, Titanic, 1913 ba ba yun? Meron uh, silang mga nasasalvage pa na wine galing sa Titanic. O, oh, napakamahal niya. Abuti na 50 mil siguro sa bote niya. Pero mga kapatid, lahat na ng klase ng wine na, na tikman ni Solomon. Sabi niya, siguro, baka nasa babae. Di, nangulit na siya ng babae. Kala niyo ba yung ginagawa ni Solomon? Deliberate yun. Talagang sinasadya niya. Upang hanapin kung anong meron sa lupa na makakapagpaligaya sa tao. Pinadya niya yun. Inubukan niya ang babae. May nakatalo pa kay Solomon sa kanyang record. Ala, kung may genius na daw ang araw, ano? Patagal niya nga hawakan yung record na yan. Up to now, wala pa nakabrek niya. 700 wives and 300 concubines. Kahit siya tahari ng Saudi, hindi na daw si na amin. Ano? He tried it with achievements. Sabi niya, it is vanity. Baka naman nasa projects. Pagpagawa ko niya ako ng mga buildings. Pagpagawa ko ng mga structure. Kaganda ng plaza na pinagawa niya. Kaganda ng mga na. Wala rin. Vanity. Sabi niya, baka nasa kolek pagkukolektor o pagkakoleksyon. Pagkoleksyon ng mga exotic animals, mga peacock, mga apes, orangutan, kung ano-ano mga hayop na wala sa Middle East. Magagaling sa Asia o magagaling sa ang ano, kinulek na niya. Sabi niya, it is vanity. Hindi nagbibigay ng lasting enjoyment sa tao. Sabi niya, baka nasa song, baka nasa music. Oh, he tried it with music. Sabi niya, isa-isa yan sa English Justice. Isa-isa niya siya ng buka niya. Buo siya ng choir, buo siya ng mga singers, yung mga soloists siya, orchestra. Sabi niya, yet it is still funny. Ano ba sinubukan niya? Ano ba akong nakakalimutan? Good? Masama ba yun? Oo? Yaman, ano? Sinubukan niya ang yaman. Namulek kasi ano? Alam niyo kung ilang daang talent of God na dumating sa kanya taon-taon. Kung saan-saan panig ng mundo na gagaling niya. Sabi nila yung offer na isang source ng kanyang gold eh, Philippines. At ang Philippines ano talaga eh, kahit yung mga dayuhan na nagpunta sa Pilipinas, Gagawin niya ba lang daw yung salakot mo sa ilog eh. Makakapag-pan ka na lang natin ng goon sa ilog. Actually, up to now, meron pa rin panig sa ilog, di ba? Meron isang ilog dyan sa Mindanao. Agusan niya ka yan. <coughs> Oo, oh, nagpapanig sila. Di ba yung, uh, yung, yung nakuha sa Surigao? Yung mga, yung Surigao collection ng goon? Hundreds of years na yan. Belt, boom belt, gold, pure gold. Sash, gold, supply, gold, botones, gold. Magagaling na sa, magagaling na sa, ano, sa metal works. Magagaling na sa jewelry, ang mga ninuno natin. Napaka-intrinsic na mga design. Ang hirap gawin. Pero ang ganda ng pagkagawa, napaka-fine, napaka-pino, napaka-ganda. Sa so, surigaw yan eh. Na-unearth na mga tao, mga archaeologists. O may nakakuha, ano, at nakita yan. Ganda. Ay, yung sinasabi sa Bible na gold coming from Ophir, eh, sabi nila Philippines. Uh, one of the old names of Philippines is Ophir. Ano? Pero sabi ni Solomon, it is vanity. Ano ba sinubuhan ni Solomon? Wala, wala sa music, wala sa gold and silver, wala sa collection, wala sa babae, wala rin sa wisdom. Forces? Oh, at sinubukan na rin yun eh. Sabi niya, baka na para sa joke. <laughs> Ayun niya, I'll try, I'll try it with mirth. Tawag niya sa joke is mirth. Siguro, nandiyan siya mga koleksyon ng erap jokes. Eruption. <laughs> how to try, how to speak English without really trial. Mga ganyang English. 
speaking English without reading prayer. <laughs> Pero sabi niya, vanity of vanity, say of the preacher, all is vanity. Proverbs, Ecclesiastes 12, verse 8. Alam niyo po, sabi ni Solomon, kung ano makakapagpaligwaya sa tao? Ecclesiastes 12, 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments for this is the whole duty of God. Yan na lang ang may saysay na bagay sa mundo. Christian duties! At yung po naghahanap ng happiness, you will find happiness by fulfilling your Christian duties. It's not by doing travels, not by being rich, it's not by having a lot of things. Sabi ng Bible, a man's life consisted not of the things which he possesses. Hindi yung bagay na tinatangkilik natin na nagbibigay ligaya o meaning sa buhay ng tao. A man's life consisted not of the things which he possesses. Real happiness is by knowing God and fulfilling our Christian duties. This is the whole duty of man for God shall bring every work into judgment with every secret thing whether it is good or it is evil. So isang araw, magigising ang isang tao na naglilingkod, masaya rin wala ako kahit hindi ako masyadong nakakamasyadong saan saan. Wala ako masyadong uh, mararang niyang bagay. Wala ako masyadong pangalan na, na, na nakikilala. Hindi ako masyadong known, popular. Masaya rin pala ang kristyano na nasa ano lang, nasa, nasa background. Masaya rin pala ang tao, hindi masyadong hayag ano, <laughs> na naglilingkod sa Panginoon. Kasi sabihin natin ang sa bagay ng mundo eh, bakit maraming mayamang nagpapakamatay? Kilala niyo ba yung anak ni Onassis? Nakamatay mo na. Kilala niyo ba si Onassis? One of the richest nung araw. Nung araw, Greek. Suicide ng anak niya. Maraming nagpapakamatay sa mayamang dahil patunay yan lang ang yan ha. At tunay na kaligayaan na hindi po nakukuha sa kayamanan. It's not from the things that this world will offer. So, ilang yun na ilang bagay na ironic sa buhay ng tao, no? Real happiness is knowing the Lord and serving the Lord. So, many die to live. Kung mamamatay po tayo sa sarili natin, doon tayo magubuhay. You die to your appetites, patayin mo, sabi ng Bible, mortify, patayin mo yung mga hilig ng laban. Desires of the flesh, patayin mo yan. I-deny mo sa sarili mo, if any would be my disciple, let him deny himself. Take up his cross daily. Ano yung denial? Maraming bagay na gusto mo na dapat mong i-sacrifice for the sake of Christ. For the sake of your obedience. It could be fleshly lusts, it could be fleshly ambitions or earthly ambitions. It could be your dreams, aspirations in life, mga longings, mga pangarap mo. I-deny mo eh. If it will pose a threat to your, to your discipleship, kung yun ang makakasagabal, magiging hadlang, sabi ng Bible, He that loveth father and mother more than me is not worthy to be my disciple. He that loveth children more than me is not worthy to be my disciple. If any would be my disciple, let him take up his cross daily, deny himself. Take up his cross daily and follow him. So it is by dying to self that you will live. Pero yun po mga tao na wala na inatupad kundi enjoy life to the, to the fullest, enjoy life to the max. Kahit na baliwalain na yung kalooban ng Diyos, baliwalain na yung mga plano ng Panginoon, baliwalain yung salita ng Panginoon. Wala yan, you will not find life. You will not have a meaningful life. Kaya lang tunin na yung kaligayahan ay nasa pagsunod sa Panginoon. Living with a clear conscience before God. Aani mo na napaligaya mo ang sarili mo, napaligaya mo ibang tao. Kahit hindi ka maligaya o hindi maligaya ibang tao, basta Panginoon, natutuwa sa ginagawa mo, di ba? We ought to obey God rather than men. Seek ye first the kingdom of God. Unahin ko muna ang Panginoon. Bago yung kapritso ko o yung ibang tao, Panginoon mo na. Madaling sabihin, ano? Pero... Iba, pala ang hirap pang katawanan niya. May hirap gawin niya. Patagal na tayo sinusubok ng Matthew 6.33 na yun. Sa totoo lang. Seek ye first. 
Patagalan tayo yung sinusubok ng verse na Up to now, no? alam ko po na marahin po sa atin yan pa rin po ang uh, struggle. Sa pang-irony, no? we keep what we give away. Yung binibigay po, eh, yung pala, naiingatan ko. Pero yung tago ng tago, <laughs> wala, wala, no? Pero kung mga tao na walang inisip, kundi save, 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 save. Eh, hindi nila alam. Sila pala yung nasa music end. Hindi pala sila nakakro. Sila pang nakawalan. Limbawa, wala kang pakialam sa kapitbahay, wala kang pakialam sa relatives, wala kang pakialam sa ibang tao. O sarili mo lang, wala kang pangay, at o hindi sa iba. Alam mo, walang araw, pag kami nangyari sa'yo, walang dadamay sa'yo. Kapatid lamay mo, langawin. Diba? Walang pakikilamay sa'yo. Na inatake ka sa kalye eh. Nakita ka na ng kapitbahay mo, oh, diba? Buti nga yan. <laughs> Hindi magkakapagay magkakapwa tao. Nakakatok sa bahay mo, oo, oh, kanya ka na naman. Kaya hingi-hingi mo lang na sukal, ano? Asin naman, asin? <laughs> Nakakita ka naman kung di mangingi. Iba yung marunong ka magkakapwa tao eh. Kahit wala ka, eh, panatagalun mo. Dahil alam mo sila magbabantay sa bahay mo. Hindi yung pagwalakay, parang din yung iniisip, bakit makakakit yung kapitbahay ko? Baka mag-tunnel sila sa ilalim ng bahay ko, ah. Mukhae ng lupa, ah. Itong kabin yung aking flooring, at ano? Dudumaw sila sa aking hot? Hindi. <laughs> Malis ka na, nagbabakasyon ka ng isip ko, nasa bahay mo pa rin, dahil dahil mo tinago. Masarap yung haalis kayo, ano eh. Alam mo, dyan yung neighbors ko, eh. Kapitbahay, wala na muna kayo sa bahay. Tingin-tingin lang, pagkitingin-tingin na lang yung bahay. Eh. Naalala ko parati. Ano? Yan eh, kung ano. Naikwento ko nga sa inyo, di ba? One time, last Wednesday. Isang uh, tindahan dyan sa Divisoria na kahit panahon ng gera, hindi siya nag-jack up ng kanyang presyo. Iba kasi, sinasama talaga yun. Kagaya sa takbo ba, di ba? Ang diesel, al crudo. Ang gasolina, mabot ng 100 to 150 per liter. Alam para konti ang ano, uh, supplier. Ibihira lang ang mayroong paninda. Talaga, wala obligan tao bumili kahit mahal. Talaga kailangan, talaga sinamantala naman niya na may ari. 100, sa litro. <laughs> Pero pala ng kalamidad, ganyan ano, eh, gera, Second World War. Parating na yung hapon, panic buying na yung mga tao. Yung mga may tindahan ng Justizoria, nagtaasan na ng presyo. Pero meron po mag-asawa na, hindi well, talaga nagbago. Yung iba, nagsara na kasi tinatago na nila yung supply, kanila na lang. Pero sila, nagbukas pa rin. Same price as, as, uh, as when there is no war. Ngayon, nung kandyan na yung mga hapon, hindi nagsara na sila. Yan eh. Lumikas na sila. Ang mga hapon, nag-loot na rin. Inaaraw ang mga kalapaw. Ngayon, after some time, medyo... Tahimik na ang uh, mga malakad sa Pilipinas, sa mga hapon. Di ba? Mga hapon, nag-room din dito. So sila, ng ibang bayan din. Until yung mga allied force, uh, mga Arthur, dumating na ulit. So, babalik na naman ang mga tao, yung mga namundo, yung mga nagtago sa probinsya, bumalik na. Bumalik sila sa tindahan nila sa Divisoria. And lo and behold, ano, yung kanila mga katabing tindahan, lahat, mga naransak. Pero yung tindahan nila, nakapadlak pa. Sarado pa. Ah, Oo, oh, nakasarado pa. Doksan nila, yung kanilang stock, andun pa. Na nangyari pala, yung kanilang mga kapitbahay, yung pa nagbantay. <laughs> Inantay ang panong kanilang kapitbahay. True story ko ito, kinukwento ko. Yung mga neighbors pa nagbantay sa tindahan, kasi nga, marunong sila makipagkapwa-tao, hindi sila namantala sa sitwasyon at sa mga mahihira. So, yun ang masarap, ano, na ang kapitbahay mo dahil sa marunong kang pakipagkapwa-tao, hindi ka maramot, eh, nagmamalasakit sa'yo. So, we give, or we keep what we give away. Ano sabi ng Mark, uh, Mark 10.20, hindi natin ng Mark 10.20. Uh, 
Ego Martin na yan ang sulat ko eh. Yeah, yeah, yeah. 16 yata. Art 16. Bale, oh. Bale ang verse ko. Matthew 16, uh, 6, 19 and 20. Matthew. So, basa nyo ngayon, Matthew 6, 19 and 20. Okay. Pakibasa or Jack Paul, Matthew 6, 19 and 20. Invest po tayo sa langit, ang sabi ng Biblia. Huwag tayong mag-invest sa lupa. Huwag lang yung puro lupa ang ating investment. Kasi ang investment sa lupa, sabi dyan, kapupura. Kasi nung araw, wala naman sila mga gold pa nung araw. Ano? Eh, huwag po kung paano yung... Although may bako na nung araw, meron na rin silang banking system nung unang panahon. Pero usually, ang nandala mga yaman, ibinabaw sa lupa. Diyan nga sa Aurora, ano, uso na yung... Uh, Uh, paghuhukay ng ano, treasure, o yung masita, no? meron daw niya nakahuhukay. Ang dami niyang pera, sa takot niya manakaw, binawon niya sa lupa. Eh nung balikan na niya para kunin yung pera niya na bundle-bundle, wala na, durug-durug na. <laughs> nabaliw, nabaliw siya sa nangyari sa pera niya, pero yung mga na pera eh. Ano lang, nagkadurug-durug. Yan ang sinasabi ng Bible na, Ras Daf Korak. Eh, nung araw, binabao ng kayamanan sa lupa. Kinakalawang yan. O kung di naman, minsan nanakaw yan. Siyempre, babalik-balik ka dyan. Tinitignan-tignan po kung ano, sa hukay mo. Babalik mo na naman. Eh, may nakakita sa'yo. Nananakaw. Ano? Pero kaya sabi ng Panginoon, ng Panginoon, Lay up your treasures in heaven. Ngayon, paano ginagawa yan? Diba? Ipapahanan mo palangin ang pera mo. Kapanahin yung langit para makarating, hindi ho. Laying up treasures in heaven is by doing good. By contributing to the Lord's work, yung pag-contribute natin sa gawain ng Panginoon, that is actually investing treasures in heaven. Pero yung in-invest natin, puro pang sarili lang, mawawala po yan. Pero yung mga binibigay natin sa Panginoon, hindi ho nawawala. So we keep what we give away. Pero yung hindi mo binigay at tinago mo lang tinago mo sa sarili mo. O sige, tingnan natin. So, ano mangyayari diyan? Dadali yan ng scam, di ba? Ito yung mga naging best kay Pandilio. Pandilio yan. Wala na. Saan na napunta ang pera? Natama nga eh. Invest ka sa ganitong bagay, nalulugi. Nawawala. Hindi magpa-prosper. Eh, pero kung inubos mo sa Panginoon o binigay mo sa, sa gawain ng Panginoon, nawala ka sa'yo, pero may napuntahan. <laughs> Di ba? At sa napuntahan niya, meron pa yan return sa'yo pagdating sa kabilang buhay. May dividend pa yan sa langit, may tubo pa yan. Yan po investment tre or treasure na yan. So, we, 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 uh, We keep what we give away. Ano? And then, Mark 10.28. Ito na sinasabi ko. Ate, yung walang pinuksa mo kanina. Mark 10.28. Then Peter began to say to him, Lo, we have left all and have followed thee. Panginoon, iniwan na namin ng lahat, ang aming anak buhay, ang aming pamilya, ang aming mga trabaho. Ikaw na lamang ang sinunod namin, sinundan. 29, and Jesus answered and said, Verily I said to you, There is no one that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the Gospels. But he shall receive a hundredfold now in this time, uh, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life. 
So wala na give up ng kanyang mga trabaho, ano buhay. O is sacrifice ang kanyang maaring maging hanap buhay, o kitain. O mga mahal sa buhay, o mga mga tinatanggilin alang-alang sa Ebanghelyo, o alang-alang sa gawain ng Panginoon ng hindi gagantihan ng Diyos dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Yung sinasabi na, we keep what we give away. Malay ka ng buhay mo, meron kang sacrifice sa Panginoon, gagantihan ng Panginoon niya. E eh, gumawa ka nga lang isang bagay para sa mahirap, gagantihan na ng Panginoon niya. How much more yung gagawin mo para sa kanyang gawain? Ano yung mga sabi ng Proverbs? He that uh, giveth to the poor, lendeth unto the Lord. And whatever he hath given, he shall repay him again. That's in Proverbs 19 verse 17. He that giveth to the poor, lendeth unto the Lord. At kung ano man ipinigay sa mahirap, babayaran ang Panginoon. Kita niya? Ang nagbibigay sa dukha ay nagpapautang, ang nagpapahiram sa Diyos. At kung ano man ang ibigay mo sa dukha, papalitan din ng Panginoon. He will repay you. Kasi dahil, alam mo, nawalan ka, dahil binibigay ka. Kung pala, hindi yung tao ang binigyan mo ang magbibigay sa'yo, gaganti sa'yo. Ang Diyos na gaganti. At pag ang Diyos na nag-return, aba, the best siya, no? Pag ang Diyos na nagpalit. Oh, 100 volt, yun saan? Sige, dalawa naman ang sofa ko. Bigay ko ito isa. Pag pinalta ng Panginoon, bago pa yan. <laughs> bago pa, mapalit sa'yo ng Panginoon. 100 volt, you know? Makailang ulit na palit ang bibigay ng Panginoon. Hindi nyo man na-outgive ang Diyos eh. You cannot outgive God. You cannot outlove God. Sabi ng uh, Luke 6.28, Give of oh, 38. And it shall be given unto you. Press down, shake it together, running over, for whatsoever uh, measure that you need, it shall be me uh, measured again. Magbigay ka at ikaw ay muli, bibigyan, takal na mabuti. Pagbalik ng Panginoon, tama ang takal, hindi lang tama. Siksik, siksik na, niliglig pa. Mga araw, di ba, ginaginan para dumaba. Dumami pa yun naman sa loob. Siksik, niliglig at Kung mahapaw, ibabalik sa iyong kanduman. Dahil sa panukat na iyong susukat, ay doon ka muli susukatin ng Panginoon. At pagsukat ng Panginoon, sobra-sobra pa ang babalik. Amen. You know? So, we, we save or we keep what we give away. Ano sabi sa Luke 9.24? Ito naman, yung tungkol sa madamot sa, sa sarili niya, ayaw niyang magbigay ng kanyang sarili sa Panginoon. Alam niyo po ba, paano pa magbibigay ng sarili sa Panginoon? E di mag-devote ka rin ng time sa Panginoon. So actually, time, time is life eh. Pag nagbigay ka ng time, eh yung time na yan, eh ihukol mo sa Panginoon. Parte ng buhay mo, ilang bahagi ng buhay mo, ano ibigay mo? Time. We spend time. We give time. Actually, the time that you give, that's, all, that's part of your life. <laughs> Meron magawa sa buhay mo, no? So, Luke 9, ano yung sabi ko? Luke 9, 24. And he said to them all, if any man, 23, I'm reading 23. Oh, I will read 23 first. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. 24. For whosoever will save his life shall lose it. Puro, ako, 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 ako na lang. Ayoko nga magbigay ng times. Ayoko nga magparticipate. Ayoko nga, ano, magsasayang lang ang oras yan. Puro sarili lang yung natupag, ano. You will lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save me. Pero hindi madamot sa sarili, no? Meron po kanak tayo na balak na paglingkod sa Panginoon, wag po natin pipigilan. Lalo na kung anak ninyo yun, parang nagpapahiwatid na. Ang sarap sa ministry. Encourage po natin yan. Hindi tayo pa inumiro mo, anak-anak. 
Kahit ano wag lang yan. Kahit ano. Walang future dyan. Awawa ka sa ministry. Kaya ito marami takot kayo sa ministry eh. Tinakot eh. Wala mo future sa ministry eh. Ito po walang future, di ba? Di masasayang pa ako nag nagungusap buhay mo sa Diyos. <laughs> Alam niyo kung di nag-alay ng buhay ang mga naon ng mga missionaries, hindi naman tayo naligtas eh. Ah, hindi mong yumaman ka, hindi ka naman liktas, di ba? Pero masalamat tayo na meron mga sinakribisyon ng Amerika, pupunta sa Pilipinas, di ba? Sarap-sarap na buhay sa bansa nila, sarap-sarap na ano, klima. Dito, humid, mainit, araw, di ba? Maraming may sakit, maraming... Hindi maganda yung uh, services, pero sinakribis nila yun, hindi sila naging madapot. Alala ko yung mga magulang na they will kiss their children for the last time. Alala ko nila, hindi na babalik. Sabihin ng anak nilang babae, kasama ko, kasasawa ko, missionary, kasasawa ko, kasama ko. Wala nang garantya na makakabalik lang. Pag alis ng paan yan sa bansa nila, maaaring hindi na makabalik ko. Pero hindi sila nagtatapot. Hindi yung... Ano, kahit ano, huwag lang sa ministry. Kawawa ka dyan. Aapihig ka dyan. <laughs> Malungkot dyan. Hindi masaya dyan. <laughs> Walang pera dyan. Tapos, pag matalino, ah, doktor ka. Ito na lang, mahina ulo. Pwede yan sa ministry. <laughs> pag mahina ulo, pag pastor, no? Alam niyo po, hindi uubra sa ministry, ang mahina ulo. Don't think meron nga, hindi ko sinabihin yung walang pinag-aralan, hindi na tinutukoy ko. Dahil maraming kahit walang pinag-aralan, may ulo, mautak, matalino. Hindi ko pinag-uusapan dito yung may natapos o wala. Maraming naman sa alagad ng Panginoon. Diba? Hindi naman mga highly educated like Apostle Paul. Pero matapos ka maligtas at makapapunta sa ministry, eh kailangan niya ano, Oh, may discernment ka, nag-aaral ka, hindi ka tamad mag-isip. Hindi ko minag-usapan dito yung minatapos o wala. Pero hindi pwede ang ministry sa may hinaulo. Hindi natin sila in-underestimate, pero pero pang ibang ministry na pwede nilang gampanan. Hindi natin sila hinahadlangan. Hindi natin sila pinipigilan na mag-minister. Maraming avenues of service, maraming ministries. But if any will take the office of, of a bishop, he must be apt to teach. Sabi ng Bible. He must be apt to teach. Hindi sinabing kailangan may pinag-aralan. Hindi huwag na pinag-uusapan natin may pinag-aralan na wala. Kahit wala kang pinag-aralan, pero baka walang tinapos, pero they are apt to teach. Yung, uh, yung ano, don't take me wrong. Pag nasa ministry, dapat masipat.